川川，你可以算出来王者哪个英雄最有钱吗？大概有多少钱？啊，这样的大问题我最喜欢了。游戏里面的收入情况可以用赚到的金币数来计算，普通玩家的比赛找不到足量的数据。KPR 联赛的视频在 B 站就能找到呀。于是我就把这次的 KPR 春季赛从头到尾看了一遍，从二月九号到四月十七号，这期间打了一百二十四场，总共四百九十三局。我统计了每次比赛的时长、红蓝双方、每一个英雄的输出伤害、承受伤害和经济总量。本来以为就是一个小项目，没想到硬是记了两千多行，把所有的英雄数据放在一起，按照总经济做透视表，可以看到在本次 KPR 春季赛里赚的最多的就是蓝。这个蓝通又出场了一百七十五次，出场率第三，却赚到了最高的二百四十八点八三万金币。好家伙，相当于补了四点八万多个近战小兵，或者击杀大约三万多个红蓝 buff， 也相当于补掉一点八万多个超级兵。还是超级兵值钱啊，场均收入一点四二万金币，太赚钱了！赚的最少的就是诸葛亮，上场一局仅有四千八的金币，经济数仅为蓝的百分之零点一九。当然，这只是 KPR 本赛季到现在的数据。王者荣耀所有玩家的对局也是这个结果吗？我很好奇，英雄的经济和出场次数，场均时间和分均经济有关。出场次数越高，每分钟刷的经济数越高，这个英雄就越赚钱。KPR 里面蓝的经济总量最高，而所有玩家里面蓝的分均经济只能屈居第二，第一是韩信的。每分钟赚七百三十八点九一金币，场均时间可以参考我统计的 KPR 对局时长，平均数为十九分七秒。出场次数与总场次和出场率有关，出场率可以在王者营地查到数据。总场次应该怎么计算呢？我查到了二零二一年手机游戏人群洞察报告的数据，王者荣耀二零二一年六月月活跃为一点五八亿人，每月的人均时长加权平均数约为一千六百六十四分钟，相当于活跃用户每天打王者五十五分，平均每天的场次接近三场，这就是活跃用户的时长数据。你玩？王者也是这样吗？结合月活跃人数和每局时间，每天新产生的对局高达四点六千万场，总场次乘以出场率乘以每场时间乘以分均经济，最后的结论就出来了。玩王者的全体玩家对局里，每天最会赚钱的英雄就是孙尚香，无敌的孙家大小姐，每天能赚到零点一五兆金币，兆就是十的十二次方，这仅仅只是每天的数据。看到这个结论，我惊了，这就是玩家们的力量吗？最贫穷的英雄就是盘古了，恰巧也是排位赛出场率最低的英雄，这次出场率压制了属于是。我发现全体玩家的对局里面，赚钱最多的英雄前三都是射手，孙尚香、后羿、小鲁班，而 KPR 里面最挣钱的前三都是打野、蓝和镜和拉克露露。看来职业比赛和普通排位侧重点还是不一样呢。统计的过程中，我也发现了一些有趣的东西。KPR 春季赛目前打了四百九十三场，平均一场十九分七秒，每场双方一共有六百三十个小兵，所有场次一共献祭了三十一万零五百九十个小兵。炸弹猫沈木希的输出伤害最高，他也是本赛季出场最多的法师。吕布承受的伤害。最高，他也是本赛季出场最多的战士，出场最多的坦克就是夏侯惇了。夏侯你东哥出场了一百六十六次，受到的伤害仅次于吕布，位于第二。出最弱的装备，打最狠的架。这次的夏侯惇又有新衣服了，他居然摘下了万年眼罩，终于能看清东哥的整张脸了，让我想起了卡卡西摘下了面罩的那一刻。好家伙，他还提了一把光刃大刀，一拳九九九，颜色越狠打架越狠。这样一个新皮肤，蒙大人看了会沉默，老村长看了会流泪。我的狼狗也不是不可以变成。成光刃。今天我们算出了 KPR 比赛里面谁最有钱，结论是男朋友的收入最高，也计算了所有玩家的对局中谁最有钱，结论是相相最富。不知道这个答案你还满意吗？以上的所有数据仅为个人的计算和推测，仅供娱乐，不代表官方数据。我是专专下山，我们下期再见。